యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడిని నమ్మితే చాలే ఆ నమ్మకం చాలా పరలోకానికి వెళ్ళిపోవడానికి మనం క్రైస్తవులం కదండి అంతకంటే ఇంకేం చేయాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడిని నమ్మితే చాలు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం అంతే అంతకు మించి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనం ఏమన్నా ధర్మశాస్త్ర కాలంలో ఉన్నామా ఏంటి మనం కృపాకాలంలో ఉన్నాం మనం ఏమీ చేయకపోయినా యేసుక్రీస్తు ప్రభువే దేవుడని నమ్మితే ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు లేడని మనసులో విశ్వసిస్తే ఆయన నా కోసం భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన నా కోసమే మరణించాడు ఆయన నా కోసమే తిరిగి లేచాడు అని నమ్మితే చాలండి బాబు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎలా బ్రతికినా కానీ పరలోకానికి వెళ్ళిపోతామండి పాస్టర్ గారికి లేఖనం తెలియనట్లుందే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మనసులో విశ్వసించి ఆయన నా కోసమే చనిపోయి తిరిగి లేచాడని నోటితో ఒప్పుకుంటే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతామన్న విషయం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఆ మాత్రం కూడా మీరు చదవరా ఏంటి పాస్టర్ గారు అంటున్నారండి ఇవాళ బయట యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడని నోటితో ఒప్పుకుంటే చాలట ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదట బహుశా యాకోబు గారికి ఆ విషయం తెలియదు అనుకుంటా ఆ కాలంలో పాపం ఆయన ఒక పత్రిక రాశాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆయన రాసిన యాకోబు పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచనంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువును నమ్మినటువంటి విశ్వాసులు కేవలం విశ్వాసం ఉంటే సరిపోదు వారు తప్పనిసరిగా కొన్ని పనులు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అపస్తుడైనటువంటి యాకోబు ఏమంటున్నాడు తెలుసా మీరు నమ్మేది ఏంటండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడని ఒకవేళ యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడని మీరు నమ్ముతున్నారు ఆ నమ్మకాన్ని బట్టి మీరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి అని ఒకవేళ మీరు వాదిస్తే దయ్యాలు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడని నమ్ముతున్నాయని చెప్తున్నాడు ఆయన అవును యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడా కాదా అన్న అనుమానం నీలో అయినా ఎప్పుడైనా కలుగుతుందేమో కానీ దయ్యానికి ఎలాంటి అనుమానం లేదండి దయ్యానికి బాగా తెలుసు ఆయన సృష్టికర్త అని తెలుసు ఆయన దేవుని కుమారుడు అని తెలుసు ఆయన ద్వారా మనిషికి పాప విడుదల కలుగుతుంది శాప విమోచనం కలుగుతుందని తెలుసు ఆయన ఈ లోకానికి రక్షకుడు అని తెలుసు యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడు అనే విషయంలో వాటికి ఏ విధమైనటువంటి అనుమానం లేదు అవి పూర్తిగా నమ్ముతున్నాయి ఒకవేళ యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడు నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు లేదని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నేను నీకు పర్వకానికి రానివ్వండి అన్నది వాదన అయితే నీకంటే ముందుగా దయ్యాల పర్వకానికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి నీకంటే బలంగా నమ్ముతున్నాయి నువ్వైనా నమ్ముకోవాలి ఒకసారి పడిపోతున్నావు ఒకసారి లేచి నమ్మబడుతున్నావు కానీ ఆ దయ్యాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నమ్మకం నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవట్లేదు మరి ఎందుకని దయ్యాల పర్వకాలకు వెళ్ళు ఎందుకు తెలుసా యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడే అన్న పూర్తి నమ్మకం వాటికుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు తప్ప వేరొక దేవుడు లేదని కూడా వాటికి తెలుసు అయినా అవి యేసు క్రీస్తు చెప్పినటువంటి లేఖనాల ప్రకారంగా జీవించడానికి ఇష్టపడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి మాటల ప్రకారంగా వాటి జీవితాలను కట్టుకోవడానికి అవి ఇష్టపడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు గర్దిస్తే లోబడతాయో కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రేమగా చెప్పినటువంటి మాటలను అవి వినడానికి ఇష్టపడు వాటి దారి వాటిది వాటి జీవితం వాటిది వాటి క్రియలు వాటివి ఈరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నమ్మాను కదండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిజమైన దేవుడని నేను నమ్ముతున్నాను కదండి మా కుటుంబం అంతా నమ్మాను కదండి ఈ నమ్మకంతోనే మేము మందిరానికి వెళ్తున్నాం కదండి ఈ నమ్మకంతోనే మేము ప్రతి వారం వెళ్ళి కాన్పులు వేస్తున్నాం కదండి ఈ నమ్మకంతోనే మేము నుదుటి మీద ఉన్న బొట్టు తీసేసాం కదండి ఈ నమ్మకంతోనే మేము తల మీద ఉన్న పూలు తీసేసాం కదండి ఈ నమ్మకంతోనే మేడం సిరి వేసుకుని తిరుగుతున్నాను కదండి ఈ నమ్మకంతోనే మీరు మేము సంఘంలోకి వెళ్ళి వస్తా ఉన్నాం కదండి ఎంతకంటే ఏం కావాలంటే అని అడుగుతున్నా మేము నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు క్రియలు లేని విశ్వాసము జాగ్రత్తగా విను క్రియలు లేని నీ విశ్వాసము ప్రాణం లేని శరీరంతో సమానం అంటున్నాడు భక్తుడైన యాకో మనిషి ఎంతలా ఉంటే ఏంటి ఎంత ఎత్తుంటే ఏంటి ఏ రంగులో ఉంటే ఏంటి ఎంత ఆస్తి కలుగుంటే ఏంటి ప్రాణం లేని మనిషిని లోకం శ్రమమే అంటుంది వాడు దేనికి పనికిరాడు వాడు ఉద్యోగస్తుడైనా వ్యాపారస్తుడైనా అందగారైనా రాజకీయ నాయకుడైనా సినీ తారైనా వాడి ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే చక్రవర్తి అయినా ఒక్కసారి శరీరం నడిచి ప్రాణం వెళ్ళిపోతే వాడిని తీసుకురండి పాటిపడడానికి తప్ప వాడి శరీరం దేనికి పనికిరాదు అపస్తుడని యాకో కూడా అదే చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎంత విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళైతే ఎవరికి కావాలి నీలో ఎంత విశ్వాసం ఉంటే ఎవరికి కావాలి క్రియలు లేని వాళ్ళైతే నీ విశ్వాసం చచ్చిన శరీరంతో సమానం అని చెప్తున్నాడు ఎలాంటి క్రియలు చేయాలి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి క్రియలు చేయమని యాకో చెప్పడం లేదు ఏ క్రియలను చేయమంటున్నాడు విశ్వాసము క్రియలతో కలిస్తేనే పరిపూర్ణమైనటువంటి సిద్ధిని కలగజేస్తుంది కనుక విశ్వాసానికి సంబంధించిన క్రియలను చేయమని చెప్తున్నాడు అబ్రహాం గారు మీకు తెలియని వ్యక్తి కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అబ్రహాం గారిని ఎంతగా ప్రేమించారో మీకు మీకు తెలియని విషయం కాదు దేవుడు అబ్రహాంని నా స్నేహితుడు అని పిలిచాడు అబ్రహాము దేవునితో స్నేహం చేశాడు అబ్రహాంకు చెప్పకుండా నేనే పని చేయను అని చెప్పేవాడు దేవుడు అబ్రహాంను ప్రత్యేకంగా పిలుచుకున్నాడు అబ్రహాంను విశ్వాసంకు తండ్రిగా మారుస్తానని వాగ్దానం
ప్రభువా మీరంటే నాకు చాలా నమ్మకం మీరే దేవుడు అని నాకు తెలుసు మీరే సృష్టికర్త అని నాకు తెలుసు మీరు తప్ప వేరే దేవుడు లేడని నాకు తెలుసు దయచేసి మాత్రం ఈ విశ్వాసాన్ని తీసుకోండి తప్ప ఇంతకు మించి మీరు నన్ను ఏమడకండి ఈ నమ్మకం సరిపోదా ఏంటి మీకు పుట్టక పుట్టక పుట్టినటువంటి బిడ్డను తీసుకొచ్చి బలం అంటున్నారు బిడ్డను మాత్రం నేను ఇవ్వనయ్యా ఇటు పరిస్థితుల్లో నమ్మమంటే చెప్పు ఎంతైనా నమ్ముతా అంతేగానే పని చేయమని మాత్రం అడక్కయ్య నేనేం చేయను అన్నాడు అబ్రహం అలా అనలేదండి దేవుడు ఒక మాట చెప్పగానే తన బిడ్డను తీసుకొని మూర్య పర్వతం మీదకి వెళ్ళి ఆ బిడ్డను దేవుడికి బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు దేవుడు చెప్పినటువంటి పనిని అబ్రహం చేయడం ద్వారా అబ్రహం నీతిమంతులుగా ఎంత బాగా విషయం తెలియదు కేవలం విశ్వాసం మాత్రమే చూపించాడు అబ్రహం కేవలం మాటలతో మాత్రమే సరిపెట్టాడు అబ్రహం గారు ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు మాటలు కోటలు దాటుతా ఉంటాయి కాడు కనీసం గడప దాటం ఏదన్నా ఎవరైనా వెళ్ళి అయ్యా ఏదన్నా చిన్న సాయం చేయమని అడిగితే ప్రార్థన చేద్దాం బ్రదర్ ప్రాణం పోగొట్టుకున్న పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి తోటి సహోదరులు వచ్చి అయ్యా కొంచెం సాయం చేయమని అడిగితే ప్రార్థన చేద్దాం బ్రదర్ నేను బాగుంటే చాలు నా కుటుంబం బాగుంటే చాలు నా భార్య బిడ్డలు బాగుంటే చాలు నా బంధుమిత్రులు బాగుంటే చాలు నేను సంపాదించుకుంటే చాలు నేను ఇంకెవరికి ఏమీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విషయంలో మాత్రం దయచేసి నన్ను ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకండి విశ్వాసం చెప్పమంటే చెప్పండి విశ్వాసాన్ని చూపించమంటే చెప్పండి గంటల తరబడి ప్రార్థన చేయమన్నా చేస్తాను కానీ ఈ పనులు మాత్రం నేను చేయలేనండి ఎవరికి సాయం చేయలేదు పిల్లి కూడా నేను పక్షం పెట్టలేనండి ఎంగిల్ బతుకులు కూడా నేను చేతితో తలపనండి ప్రాణం పోయినా కూడా నేను ఎవరికి ఒక రూపాయి ఇవ్వనండి నేను ఎవరికి సాయం చేయనండి దేవుడు అంటే మాత్రం నాకు చాలా నమ్మకం అండి దేవుడు అంటే మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం అండి కానీ ఆకలితో ఉన్నవాడు ఎవరైనా కనపడితే మాత్రం తలదించుకుని వెళ్ళిపోతానండి ఎవరికి ఒక ముద్దు కూడా పెట్టండి ఇది ఎలాంటి విశ్వాసం ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని అయినా దేవుడు కోరుతుంది రాహవ గురించి మీకు తెలియదా ఆమె ఎరికోపట్నంలో బ్రతికిన ఒక వేసి కానీ ఎరికోపట్నానికి వెళ్ళి వేగి చూసి రమ్మని యహోశువ మనుషులు పంపించినప్పుడు రాహవు దేవుడంటే తెలియని ఒక వేసి అయ్యి కూడా యహోశువ పంపించిన గూఢాచారులను దాచిపెట్టి వారి ప్రాణాలను కాపాడి ఆమె చేసిన ఒకే ఒక చిన్న పని వల్ల నీతి మంత్రాలుగా తీర్పు తీర్చబడింది దేవుడు యొక్క వంశ వాళ్ళలో అంటూ గొప్ప స్థానించాడు దేవుడు క్రియల వల్ల నీతి మంత్రాలుగా ఆమె తీర్చబడలేదా మోసే ఎంత గొప్ప ప్రవక్త నా ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వారు మోసే అన్నాడు దేవుడు ఎంత గొప్ప సాత్వికుడు మోసే నేను స్నేహితులతో మాట్లాడినట్లుగా ముఖముఖి మోసతో మాట్లాడతాను అన్నాడు దేవుడు అలాంటి మోసే ఎక్కడ పెరిగాడు ఐదు రాజ ప్రసాదంలో పెరిగాడు పరో కూతురు బిడ్డగా పెరిగాడు కానీ మోసే ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుని పిల్లలతో నిందా అనుభవించడమే నాకు ఇష్టం కాని ఐగుప్త దేశంలో ఉండి ఆ సిరి సంపదలు నేను అనుభవించలేదు నాకు అవసరం లేదు నా దేవుని ప్రజల నా దేవుని పిల్లల విషయంలో నా దేవుని విషయంలో నిందా అనుభవించడమే నాకు ఇష్టమని సమస్తాన్ని వదిలి పెట్టుకొని రాలేదా దాన్ని బట్టి దేవుడు అతన్ని గొప్పవాడిగా అంచలేదు ఎంతమంది అండి కలుగు కాలంలో దేవుడు చెప్పిన ఒక మాటను బట్టి పొలంలో పంట వేసి నూరంతరగా పంటను పొందినటువంటి ఇస్సాకు చేసినది దేవుడికి నచ్చలేదా లోకం అంతా కూడా భయపడి ఎవరి కాదు ఇళ్లలో కూర్చుంటే రాజుకు తప్ప మరెవరికి ప్రార్థన చేసే అవకాశం లేనప్పుడు దానియోలు మేలగని మేరకు వెళ్లి తలుపులు తెరిచి దేవునికి ప్రార్థన చేసి దేవుని కోసం చావడానికి కూడా సిద్ధపడి శివహాల వల్లకు వెళ్ళదా ఏవా నువ్వు అంటే నాకు చాలా విశ్వాసమయ్యా నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టమయ్యా నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేనయ్యా కానీ ఇప్పుడు నా పరిస్థితుల్లో నేను ఏమి చేయలేనయ్యా నన్ను ప్రార్థన చేయమని మాత్రం అడగద్దయ్యా అని చెప్పి ఏ పని చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చున్నారా చెడ్డకు మెషకు అవిత వాళ్ళకి దేవుడు అంటే భయంకరమైన విశ్వాసం గొప్ప నమ్మకం ఉంది దేవుడు అంటే మాకు చాలా ఇష్టమే చాలా విశ్వాసమే కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో మేము ఏమి చేయలేమని చెప్పి రాజుగారి విగ్రహం నిలబెట్టినప్పుడు ఆ బొమ్మకు నమస్కరించి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలని అనుకున్నారా దేవుని కోసం చావడానికి అగ్నిగుణంలో వెళ్ళడానికి కూడా వాడు కాదు అంతవరకు ఎందుకండి ఆకలితో దేవుని సంఘం విరవలాడిపోతా ఉంటే అపోస్తులైనటువంటి పౌరులు విరాళాలు పంపండి నేను ఒక మాట చెప్తే అంత యొక్క సంఘం నుండి ఎంతమంది విరాళాలు పోగు చేసి పంపించారు సాయం చేయడానికి ముందుకు రాని మనిషి క్రైస్తవులు ఎలా అవుతారండి క్రైస్తవుడు అంటే మతం మార్చుకున్న వాడు కాదండి క్రైస్తవుడు అంటే మెడలో సిలివేసుకున్న వాడు కాదండి క్రైస్తవుడు అంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభు పేర్లు భరిషత గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తల పేర్లో అపస్తుల పేర్లు పెట్టుకున్న వాడు కాదండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని నమ్మినంత మాత్రాన్ని క్రైస్తవుడు అయిపోయాడండి అలానే కులంలో పుట్టినంత మాత్రాన అలానే రక్షణ పొందిన కుటుంబాల్లో పుట్టినంత మాత్రాన వారి క్రైస్తవుడు అయిపోయాడండి క్రైస్తవుడు అంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభునే దేవుడని నమ్మాలి నమ్మడం మాత్రమే కాదు ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని అనుసరించి నడవాలి నడవడం మాత్రమే కాదు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు తన బోధనలో ఏం చెప్పాడో వాటి ప్రకారంగా జీవించాలి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఎలా మనుషులకు సాయం చేశాడో అలా సాయం చేయగలిగిన వారమై ఉండాలి క్రైస్తవ జీవితం మనిషి జీవితం కంటే గొప్పది చాలా మంది అంటారు మనిషిలాగా బతికరా
రోజు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్య లోకం అల్లాడిపోతా ఉంది ప్రభుత్వానికి ప్రజల మీద ఎంత బాధ్యత ఉందో క్రైస్తవునికి తన తోటి సహోదరుల మీద అంతకంటే ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకున్నటువంటి అనేక మంది ధనవంతులు కోట్లకు పడగలెత్తిన వారు వేల కోట్లకు పడగలెత్తిన వారు లక్షల కోట్లకు పడగలెత్తిన వారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు భారత దేశంలో ఉన్నారు ప్రపంచ దేశంలో ఉన్నారు దేవుడు నేను ఆశీర్వదించింది నువ్వు మాత్రమే తిరిగి ఇంట్లో కూర్చుంటావని కాదు కేవలం నీ కోసం నీ కుటుంబం కోసం నీ బిడ్డల కోసం ఆలోచిస్తావని కాదు నీలా నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమనేటువంటి ఆ మాట నీ జ్ఞాపకం రావడం లేదా పక్కన్నటువంటి మనుషులు ఆకలితో పసుపు పడుకుంటా ఉంటే పక్కన్నటువంటి మనుషులు అన్నం దొరక చచ్చిపోతా ఉంటే నువ్వు మాత్రం కలుపు నిన్న ఎలా తినగలుగుతున్నావు కట్టుకోవడానికి కనీసం వస్త్రాలు లేక మనుషులు చల్లో వెలు వెళ్ళాడతా ఉంటే వేల రూపాయలు లక్ష రూపాయలు వెలు వేల వస్త్రాలను నువ్వు మాత్రం ఎట్లా ధరించగలుగుతున్నావు ఈరోజు సంగబట్టి ఒక శరీరం అని నీకు తెలియదా శరీరంలోనే ఒక భాగం పసుపు పడుకుంటా ఉంటే మరొక భాగం ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండలేదు ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ సంఘం ఉందో తెలుసా రెక్కాంటి కానీ డొక్కాంటి పేదలు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో తెలుసా మీకు దేవుని పిలుపు నందుకుని లోకాన్ని వదిలిపెట్టి కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి స్వగ్రామాలను విడిచిపెట్టి ఏదో మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళి పది మందితో ఇరవై మందితో ఏ చెట్ల కిందలో ఏ రైతు చెట్టు కిందలో ఏ అద్దెంట్లోనో ఆరాధన జరిగిస్తూ వచ్చిన ఆ పది ఇరవైతోనే దేవుని ఎంత విశ్వాసంతో బతుకుతున్నటువంటి సేవకులు ఏ తింటున్నారో కనీసం ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా నువ్వు బాగుండాలని నువ్వు క్షేమంగా ఉండాలని నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలని సేవకులు ఏడిస్తేనే నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది నీ టేకీలు రాకూడదని నీకు అపాయం జరగకూడదని నువ్వు మంచిగా బ్రతకాలని నీ సేవకులు ఏడిస్తేనే నీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది నువ్వు కలుపు నింపుకొని పడుకున్నా నీ సేవకులు పస్తుంటాడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు బాగుండాలని సంఘంలో ఎంత మంది ఉన్నారు పేరు పేరు నాకు తెల్లవారుజాము లేచి లోకమంతా నిద్రపోతున్నటువంటి సమయంలో మోకాలు మీద కూర్చొని ఆ కుటుంబం చుట్టూ అగ్ని కంచవై ఈ కుటుంబం చుట్టూ అగ్ని కంచవై ఆ బిడ్డకు ఉద్యోగాన్ని ఈ బిడ్డ వ్యాపారాన్ని దీవించు ఆ బిడ్డను ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప స్థితిలోకి నడిపించు ఈ బిడ్డకు వివాహాన్ని జరిపించు ఆ బిడ్డను అప్పుడు ఊపిరించి వినిపించు ఆ బిడ్డలను దీవించు ఆశీర్వదించు అని సేవకులు ఏర్చి 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 ప్రాంతం చేస్తే ఈ రోజు క్షేమంగా ఉన్నారు అలాంటి సేవకులు వల్ల పస్తులు పడుకున్నారు నీకు తెలుసా అలాంటి సేవకులు పస్తులు పడుకున్నారు నీకు తెలుసా ప్రభుత్వానికి డబ్బు ఇవ్వడానికి నేను తప్పట్టి ఈ కష్టకాలంలో గవర్నమెంట్ కి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ గానీ పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ గానీ ఎవరైనా డబ్బు ఇవ్వచ్చు వారు కూడా అనేక మంది పేదల కోసం ఖర్చు పెడతారు అయితే నేను మాట చెప్పను నేను గవర్నమెంట్ కు ప్రభుత్వానికి ఒక కోటి రూపాయలు ఇచ్చేటప్పుడు నాలో ఒక ఆలోచన ఉండాలండి ఏంటో తెలుసా రెండు కోట్ల రూపాయలు ఒకవేళ నేను ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలనుకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఎనభై వేల పాస్టర్ల కుటుంబాలకి సేవకుల కుటుంబాలకి నిరుపేదలైనటువంటి దైవజన్ల కుటుంబాలకి ఐదు వేలు చొప్పున రెండు కోట్ల రూపాయలు పంచవచ్చండి ఒకవేళ నువ్వు పది కోట్ల ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ డబ్బుని దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నిరుపేద దైవజనులకు ఒక్కొక్కరికి వ్యక్తిగతంగా నువ్వు పంపించవచ్చండి ఎంత గొప్ప అవకాశాన్ని దేవుడు ఇచ్చారు ఇవాళ కోట్లకు పడగెత్తినటువంటి దైవజనులు ఉన్నారు కోటి గతిలేని సేవకులు ఉన్నారు అనేది ఎంత నిజమో కోట్లకు పడగెత్తిన దైవజనులు కూడా ఉన్నారు వేలు కాదు లక్షలు కాదు కోట్లలో దేవుని యొక్క కాంతులు స్వీకరించే దైవజనులు ఉన్నారు ఈ రోజు దైవజనులు అందరూ తప్పనిసరిగా బయటికి రావాలా విశ్వాసులు ఇచ్చినటువంటి కాముకును ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకుని కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించామో ఈ రోజు మన విశ్వాసులు దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి దేవుని పిల్లలు ఆకలితో చచ్చిపోతున్నారు విశ్వాసులు మాత్రమే కాదు దేవుడి అంటే ఎవరో తెలియని అన్యులు కూడా ఆకలితో చచ్చిపోతున్నారు ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా డబ్బంతా బయటికి తీయాలా అనేక మందికి దైవజనులు ఇప్పుడు అండగా నిలబడాలి ఒక్కొక్క ఆరాధనలో ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు యాభై లక్షలు కోట్ల రూపాయలు వచ్చే దైవజనులు చాలా మంది ఉన్నారు వందల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులని ఈ రోజు ప్రజల కోసం బయటికి తీసుకురావాలా దైవజనుల మీద బాధ్యత ఉంది దైవజనులు ఈ సమయంలో తప్పనిసరిగా ముందుకు రావాలా విశ్వాసుల మీద కూడా ఈ సమయంలో గొప్ప బాధ్యతలు దేవుడిచ్చాడు లోకమంతా ఎప్పుడు ఎరుగని ఒక భయంకరమైనటువంటి కష్టంలో పడి పిల్లవరిగాడిపోతుంది ప్రతి విశ్వాసం ఇప్పుడు ముందుకు రావాలా నువ్వే చేస్తున్నావయ్యా ఎంతమందికి చెప్తున్నావు అని అంటారా నేను చేస్తున్నాను అండి నేనేం చేస్తున్నాను నేను సాయం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి దేవ జడ్డుకి తెలుసు నేనేం చేస్తున్నాను ముక్కు మొహం తెలియకపోయినా నన్ను సాయం అడిగితే నేను పంపించినటువంటి వ్యక్తులకు తెలుసు నేనేం చేస్తున్నాను సంఘాలకు తెలుసు నా దగ్గర నుండి సాయం పొందిన వారికి తెలుసు మీరు కూడా నాతో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దయచేసి మీ ప్రాంతంలో మీ ఊరిలో మీరు ఉంటున్నటువంటి టౌన్ లో మీకు పరిచయం ఉన్నా మీకు పరిచయం లేకపోయినా పేద వారు ఎవరో దయచేసి పేద సేవకులు ఎవరో దయచేసి తెలుసుకోండి వారికి సాయాన్ని పంపించండి దేవుడు సాయం చేస్తామని ఆశీర్వదించింది దేవుడు సాయం చేస్తామని నీకు దీవెనలు ఇచ్చింది ఈ రోజు నీ కష్టం వస్తే లక్ష్మణ
తిరస్కరించబడి అవమానించబడి నిందించబడి దూషించబడి శ్రీలందరూ మరణించి మన కోసం మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేచాడండి ఈరోజు క్రీస్తు ప్రేమించినట్లుగా మనం కూడా ప్రేమించాలి ప్రేమించినటువంటి మాటలు చెప్పడం కాదండి అంటే నాకు చాలా ఇష్టమని కౌపులించుకొని ఇక పోయిరా అంటే ఏం ప్రయోజనం అండి తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా అనేక మందికి మనం ఇప్పుడు సాయం చేయాల్సిన వారం దేవుడు అందుకోసమే మనల్ని ఇంకా నేల మీద ఉంచాడు మనకంటే తెలివి కలిగిన వారు బలం కలిగిన వారు శక్తి కలిగిన వారు ఎంతో మంది చచ్చిపోయారు మన మాత్రం ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నారు మనకైతే చిన్నవారు పెద్దవారు ఉన్నవారు ఎంతో మంది చచ్చిపోయారు మనం ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నాం మన మీద దేవుడి బాధ్యతను పెట్టాడేమో దయచేసి ముందడుగు వేయండి తీర్పు దినాల క్రీస్తు మిమ్మల్ని అడుగుతారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన తన దేవుడు తన సమూహంతో పరలోక దేవుడి మహిమతో మధ్యాకాశానికి వచ్చి తీర్పు జరిగేటప్పుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవ జాతి రెండు మందులుగా విభజించబడితే కుడివైపు నిలవబడినటువంటి గొర్రెల మందులను చూసి ఆయన నిన్న మాట గుర్తుందా నేను ఆకలితో ఉంటే నాకు అన్నం పెట్టారు నేను దాహంతో ఉంటే నాకు నీళ్లు ఇచ్చారు నేను రోగిని పడి ఉంటే నన్ను చూడడానికి మీరు హాస్పిటల్కి వచ్చారు నేను నాకు సాయం చేశారు అన్నాడు అప్పుడు వారు అడిగారు నేను మీకు ఎప్పుడు సాయం చేశాము నువ్వు ఎప్పుడు ఆకలితో ఉన్నావు నీకు ఎప్పుడు అన్నం పెట్టావు నువ్వు ఎప్పుడు దాహంతో ఉన్నావు నీకు ఎప్పుడు నీళ్లు ఇచ్చావు నువ్వు ఎప్పుడు వస్త్రాకి లేకుండా తిరిగావు నీకు ఎప్పుడు సాయం చేశామంటే ఇదో ఏమి కానీ పేదవారిలో ఒకరికి నువ్వు సాయం చేస్తే నాకు చేసినట్టే అని చెప్పాడు కేవలం ఈ కాలం చెప్పాడు పరలోకానికి వెళ్ళమన్నాడు ఎడవైపు నువ్వు ఉన్నవారితో ఏమన్నాడు నేను ఆకలితో ఉంటే మీరు నాకు అన్నం పెట్టలేదు నేను వస్త్రాలు లేకుండా పని ఉంటే మీరు నన్ను వస్త్రాలు ఇచ్చి ఆదుకోలేదు నేను రోగంతో ఉంటే నన్ను చూడడానికి రాలేదంటే మేము ఎన్ని ఎప్పుడు చేయలేదు మరి అడిగితే ఎలా కష్టపడుతున్నటువంటి మనుషుల్లో ఒక్కరి కూడా నేను సాయం చేయలేదు కాబట్టి మీరు అపవాది కోసం సిద్ధపరచ నరకానికి వెళ్ళమన్నారు సాయం చేయడానికి ఇది గొప్ప సమయం అండి మనం సాయం చేయాలి ఖచ్చితంగా మనం సాయం చేసి తీరాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి సేవకులు బయటకు రావాలా ప్రతి మినిస్ట్రీ దానిలో బయటకు రావాలా ప్రతి డినామినేషన్ వాళ్ళు బయటకు రావాలా ప్రతి ఒక్కరు శక్తిని మించినప్పుడు మనం సాయం చేస్తే రావాలా ఇది మన బాధ్యత అని మీరు పెట్టండి దేవుని ప్రేమను రుచి చూసినటువంటి మనం ఒక్క ముద్ద ఉంటే అందరూ సగం ఇతరులకు పెట్టాల్సిన వారం అయినా దయచేసి పని చేద్దాం దయచేసి ఇప్పటికైనా ముందుకు రండి లక్షల కోట్లు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఏం పట్టుకుని పోయారండి లక్ష రూపాయల ఇంట్లో ఉన్న పచ్చడి వెతుకులు తిని బతికిన వాళ్ళు ఏం పట్టుకుని పోయారండి మనుషులు మోసం చేసి అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించి అడ్డదారిన సంపాదించి కూడబెట్టుకున్న వాళ్ళు కోట్లకు పడగలెత్తిన వాళ్ళు ఏం పట్టుకుపోతున్నారండి సమాధుల దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి మనకంటే ధనవంతులు ఎంతో మంది అందరూ కుళ్ళిపోయి ఉన్నారు మనం మాత్రం ఏం పట్టుకుని వెళ్తాం మనము తిన్నది దేవుడు అడగడండి నువ్వు తిన్నావా లేదా అని దేవుడు అడగరు కానీ నువ్వు ఎవరికైనా సాయం చేస్తే మాత్రం అది దేవుడు గ్రంథంలో రాస్తాడండి పట్టుకొని పోయేదాన్ని వెనక దాచి పెట్టుకుంటూ నీ వెంట వచ్చే క్రియలు ఎందుకు చేయమని అడుగుతున్నాను తప్పనిసరిగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి క్రియలతో కూడిన విశ్వాసాన్ని మనం ఇప్పుడు చూపెడదాం ప్రభుత్వం ఎంతగా ప్రజల కోసం పనిచేస్తుందో క్రైస్తవ సేవకులు క్రైస్తవ సంఘాలు క్రైస్తవ విశ్వాసులు అపోస్తులు ప్రవక్తలు అందరూ కూడా ఇప్పుడు క్రియల రూపంలో మన దేవుని పట్ల మనకున్న ప్రేమను తెలియపరుద్దాం దయచేసి ముందరికి పోయండి ముందుకు రండి చివరిగా ఒక మాట చెప్పనే ఉండి చాలా మంది అంటారు వాడికి డబ్బు లేదండి వాడి దరిద్రుడు అని డబ్బు లేని వాడి దరిద్రుడు కాదండి లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు డబ్బున్న ఆకలితో మనుషులు చచ్చిపోతున్నా సాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చే గుణం లేని ధనవంతులు ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళు దరిద్రులు వాళ్ళండి అసలైన దరిద్రులు మనం ఎప్పుడు ధనవంతులుగానే ఉండాలి ఆత్మీయంగా దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడదాం దేవుని కోసం దేవుడు చెప్పిన పనులను జరిగిద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు నమ్మదేవి దేవాన్ని పాదముకు ఉన్నారు ఎంత మంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారు వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు పురికొల్పండి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు రక్షించండి అనేక మంది పేదవారి కోసం అనేక మంది పేద ప్రయోజనుల కోసం అనేక మంది అన్య జనాంగం కోసం ముందడుగు వేసే కృపను మాకు అనుగ్రహించండి లేవా మేము దాచిపెట్టింది ఇంతవరకు మేము వెనక పెట్టింది ప్రతిదీ తీసుకొని వచ్చి పేద ప్రజలకు పంచే కృప మా అందరికీ అనుగ్రహించండి యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె